ഇന്നിയാണ് അറേബ്യൻ സ്നാക്ക് ആയ കുനാഫയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുനാഫയുടെ ഡോ നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കുനാഫയാണിത് ചെറിയ സേമിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുനാഫ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുനാഫയിലേക്ക് വേണ്ട ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നെ കൈയടക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയായി വരും അപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ചീസാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്രീം ചീസ് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പം ക്രീം ചീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുനാഫയിലേക്ക് വേണ്ട ഡോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള സേമിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സേമിയാണിത് ഈ സേമിയം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം തിന്നായിട്ടുള്ള സേമിയ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് എല്ലാതും ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ഉരുക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബട്ടർ ഉരുക്കിയത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുട്ടിനൊക്കെ പൊടി നനക്കുന്നത് പോലെ നനച്ചെടുക്കണം അപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ സേമിയത്തിലൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ സേമിയത്തിലൊക്കെ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുനാഫ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ട പാനിലേക്ക് കുറച്ച് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം സേമിയ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മുഴുവൻ ക്രീമും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബട്ടറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പൂണിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ബട്ടർ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമല്ല ഒട്ടും പറ്റി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സേമിയ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി കൊടുക്കണം ഇനി കൈ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കൺവെൻഷൻ ഓവനിൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കുനാഫ ഞാൻ ഓവനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുനാഫയുടെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു
ഇനിയിതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷമാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കുനാഫയാണ് ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഒന്ന് വിടിയിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പിസ്ത പൊടിച്ചത് കൊണ്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കുനാഫയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇനിയും പുതിയ റെസിപ്പീസുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം Thanks for watching.